দর্শক আজ আমাদের অনুষ্ঠানে উপস্থিত রয়েছেন আমাদের নিয়মিত অতিথি বাত ব্যথা প্যারালাইসিস ও ফিজিওথেরাপি স্পেশালিস্ট ডক্টর মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান আপনাকে স্বাগত আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আজ আমরা আলোচনা করব হাঁটু ব্যথার কারণ ও আধুনিক চিকিৎসা এই বিষয়টি নিয়ে এই চিকিৎসার আগেই আমি আপনার কাছে জানতে চাই যে হাঁটু ব্যথার কারণগুলো কি কি অবশ্যই আসলে হাঁটু এমন একটা শরীরের বড় জোড়া বা জয়েন্ট যেটা ছাড়া আসলে একটা মানুষ মোটামুটি অচল যদি কারো হাঁটুতে কোনো সমস্যা হয় তাহলে দেখা যায় সে একেবারে প্রাথমিক জীবন থেকে শুরু করে বড় আকারে ঝামেলা পড়ে আর এর ভিতর সবচেয়ে যেটা কারণ মানে হাঁটু ব্যথার সমস্যার সবচেয়ে বেশি কারণ আমরা যেটা রিসার্চও দেখা গেছে অস্টিও আর্থ্রাইটিস বা আর্থ্রাইটিসের ভিতরে সবচেয়ে যেটা কমন অস্টিও আর্থ্রাইটিস এই রোগী বেশিরভাগ মানুষ হাঁটু সমস্যা ভুগে থাকে তাছাড়া আপনার রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস হতে পারে বাচ্চাদের জুভেনাইল আর্থ্রাইটিস অথবা অ্যানকালোজিং স্পন্ডিলাইটিস অন্যান্য আর্থ্রাইটিস থেকেও আপনার এই হাঁটু ব্যথা হতে হতে পারে পাশাপাশি হাঁটুতে যদি কেউ আঘাত পেয়ে থাকে চলাফেরায় কাজকর্ম চলাফেরা উঠা বসা অথবা যে কোনো কারণে হোক যদি কোনো আঘাত পা হাঁটুর যদি গঠন আমরা দেখি হাঁটুর ভিতরে যে উপরে একটা বোন্স ফিমার আর নিচে টিবি আর পাশে একটা পেটেলা সামনে পেটেলা এই নিয়ে হাঁটুটা একটা বড় লার্জ জয়েন্ট গঠন করছে এই জয়েন্টের ভিতরে অনেক সময় দেখা যায় যদি ইনজুরি হয় ভিতরে মিনিসকাস নামক একটা কুশন টাইপ সাবস্টেন্স আছে যেটার উপরে হাঁটুর উপরের হাড়টা এসে বসে মিনিসকাস অনেক সময় টিয়ার হয় বা ফেটে যেতে পারে তারপরে ভিতরে দুইটা বাইন্ডিং লিগামেন্ট আছে ক্রুসিয়াট লিগামেন্ট অ্যান্টিরো প্রোসিয়ট পোস্টিয়র ক্রুসিয়াট লিগামেন্ট বেশিরভাগ স্পোর্টস ইনজুরি এবং রোড অ্যাক্সিডেন্ট হোক অন্যান্য কারণে এই ক্রুসিয়াট লিগামেন্ট ছিঁড়ে যেতে পারে বা পার্শিয়াল টিয়ার হতে পারে বা কিছুটা ছিঁড়ে যেতে পারে সম্পূর্ণ ছিঁড়ে যেতে পারে এবং হাঁটুটা বাইন্ডিং লিগামেন্ট আছে চার পাশে আপনার টিবিয়াল এবং ফিবুলার কোলেটেরাল লিগামেন্টগুলো আছে এগুলো ইনজুরি হতে পারে অনেকগুলো কারণে হাঁটু ব্যথা হয়ে থাকে আবার অনেকে বলেন যে বয়স বেড়ে যাওয়ার সাথে সাথে হাঁটু ব্যথা হয়ে থাকে সেটা আপনি বলেন অস্ট্রোআর্থ্রাইটিসের কারণে অনেক সময় দেখা যায় কম বয়সও কিন্তু অনেকে বলেন যে আমার হাঁটু ব্যথা করছে সেটার কারণটা কি হ্যাঁ কম বয়সে হাঁটু ব্যথার অনেকগুলো কারণ থাকতে পারে যেমন যারা ডেস্ক জব করে যারা বসে থাকে মানে ঘন্টার পর ঘন্টা ডেস্ক বসে কাজ করে তারা কিন্তু মুভমেন্ট নাই দেখা যায় একটা না সকাল নয়টা বসলো অফিসে সে বিকাল তিনটা চারটা উঠলো অথবা দু একবার উঠতে হয় কিন্তু সে সারাক্ষণ বসে বসে ডেক জব করছে যার কারণে যে মাসেলগুলা কি স্পা জম হতে পারে তা থেকে হাঁটু ব্যথা হতে পারে তাছাড়াও যে জুবেনাইল আর্থ্রাইটিস আমরা যেটা বললাম যেটা বাচ্চাদের এবং বয়সের জন্য এবং মিডল এজ এ রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস এই সকল আর্থ্রাইটিস থেকেও হাঁটু ব্যথা হতে পারে কম বয়সে হতে পারে আর এই হাঁটু ব্যথা হলে অনেক সময় দেখা যায় একেবারেই চলাচল বন্ধ হয়ে যায় অনেকের তো এই হাঁটু ব্যথার সাথে কি পঙ্গুত্বের কোনো সম্পর্ক আছে কি না যে হাঁটু ব্যথা হলে অনেকে পঙ্গু হয়ে যাবে এই ধরনের ধারণা কিন্তু অনেকের মনে আছে হ্যাঁ অবশ্যই আসলে সত্য হ্যাঁ আসলে হাঁটু ব্যথা হলেই পঙ্গুত্ব হবে এমন কথা না যদি হাঁটু ব্যথা দীর্ঘদিন হাঁটু ব্যথা থাকে এবং প্রপার ডায়াগনোসিস এবং প্রপার ট্রিটমেন্ট যদি না হয় অবশ্যই মানুষ পঙ্গুত্ব বরণ করতে পারে আমি প্রায় প্র্যাকটিসে দেখা যায় যে দশ বছর পর হাঁটু ব্যথা নিয়ে আসছে আমার কাছে জিজ্ঞাসা করলাম এতদিন কি করলেন যে ব্যথার ওষুধ খাচ্ছে বা ওষুধ খেয়ে খেয়ে ম্যানেজ করার চেষ্টা করছে এই যে দেখেন এখন সে টোটালি আগে কি হতো সে হাঁটু ভেঙে বসতে পারতো না হাঁটতে গেলে ব্যথা হতো এখন সে বসেও থাকতে পারে না মানে বসে থাকলো কনস্ট্যান্ট পেইন করছে এবং রোগীর জীবন দুর্বিষয় একেবারেই এবং যখন হাঁটতে চেষ্টা করে সে পড়ে যায় বিকজ আপনি জানেন দীর্ঘদিন যদি হাঁটুতে ব্যথা হয় হাঁটুর উপরে মানে আমাদের শরীরে হাঁটার জন্য সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট মাসেল মাসেলটা হচ্ছে কোয়াডিসেপস এই কোয়াডিসেপস মাসেল হাঁটু ব্যথা রোগীদের আস্তে আস্তে গ্রেডগুলো কমে আসে বা পাওয়ার কমে আসে কমে আসলে তখন আসে দাঁড়াতেও পারে না কোয়াডিসেপস তো আমাদের ধরে রাখে পশ্চারাল ব্যালেন্স সে তৈরি করে তখন কোয়াডিসেপস যদি দুর্বল হয়ে পড়ে সে তখন যদি দাঁড়াইতে চায় রোগীদের যায় কিছুক্ষণ দাঁড়ানোর পর দাঁড়াইতেও পারে না পড়ে যায় এখন একটার সাথে আরেকটা কিন্তু ওতপ্রোতভাবে রিলেটেড এবং দীর্ঘদিন যদি প্রপার ওয়ে ট্রিটমেন্ট না হয় এবং পুনর্বাসিত না হয় দেখা যায় আস্তে আস্তে পঙ্গুত্ব পঙ্গুত্ব বরণ করতে হয়